Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I welcome all of you to the webinar on tourism opportunities in Pakistan. Today, we are privileged to have the eminent experts of tourism sector in terms of knowledge, expertise, and experience with us. Tourism sector of Pakistan is another story of an extraordinary treasure that we have not yet fully tapped. Pakistan's strengths in tourism sector include price, competitiveness, cultural resources, historical places, and adventure sites. In Pakistan, there is an immense potential for the tourism sector to grow in all forms, from sports tourism to adventure tourism, religious tourism, heritage tourism. However, all stakeholders are still in the phase of preparation to take full advantage of it. Each province, rather each district of Pakistan has such potential that they can develop an inventory of sites to promote tourism. The government of Pakistan is now realizing the need to diversify the products of tourism and develop marketing strategies of tapping into a range of tourist packages from religious tourism to food tourism, from medical tourism, sports tourism, rural tourism to spiritual tourism. The present government has successfully branded Pakistan what it really is, a peace-loving country, endowed with rich natural and cultural heritage that welcomes tourists from the whole world. The cultural heritage plays an important role in attracting tourists to Pakistan from various parts of the world. One example of heritage tourism is Kartarpur Corridor. The present government has a lot of emphasis on public diplomacy, aimed at utilizing the soft power of Pakistan, which lies in its theater, art, music, literature, landscape, and the ancient history and heritage of diverse cultures and religions. We want the tourists to see the country beyond the news headlines. Pakistan's embassies and high commissions are inviting tourists from abroad, which include the followers of world religions like Hinduism, Buddhism, and Islam, Pakistan's hospitality industry is planning to establish hotels, motels, youth hostels, and guest houses at the key tourist spots. Analysts are proposing an enabling regulatory framework for private sector investment. We shall discuss various aspects of all these issues today. I shall request all panelists to restrict their interventions to seven minutes. This webinar is bilingual. You can speak Urdu or English, whatever way you feel comfortable to communicate your ideas. You're welcome. Without much ado, now I shall invite High Commissioner Raza Bashir Tarar for opening remarks. High Commissioner Tarar is one of the most senior diplomats in Foreign Service of Pakistan. He has served in Pakistan embassies in Manila, Brussels, and Tokyo. He was our Deputy Permanent Representative of Pakistan to the United Nations in New York. He served as Pakistan's High Commissioner to Kenya. Over to High Commissioner Tare. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Uh, thank you, Mr. Abdul Hamid, uh, for uh, the introduction. Uh, I extend a very warm welcome to all the distinguished panelists, as well as uh, other participants who are uh, watching these proceedings. The objective of today's discussion is to highlight the tourism opportunities in Pakistan. Now, I have always uh, believed, uh, I'm sure like uh, all of you, that Pakistan is one of the best kept secrets in regard to tourism. Pakistan, uh, as uh, the, high, uh, the Council General indicated, has been uh, receiving some bad press for political and other reasons. And uh, despite all that, uh, the government is uh, pressing ahead, you know, with uh, developing a new narrative and basically leveraging the soft power of Pakistan. In fact, soft power of uh, Islam as well, uh, because uh, the history of uh, the spread of Islam in the subcontinent testifies to the fact that it was 
process uh, informed by a love for humanity rather than uh, bloodletting as some historians would have us believe. Pakistan is Buddhism, Sikhism are stand out in this regard. And uh, at the same time, Pakistan also has uh, a lot of uh, shrines and uh, seminaries uh, dedicated to uh, Islamic uh, mysticism or Sufism. Uh, Pakistan, ladies and gentlemen, is uh, truly unique in, in the sense that it has uh, one of the most uh, diverse uh, topography and geography in the world. It is a country in which you find the highest mountains, deserts, plains, as well as you know, rivers associated with certain legends. In uh, 2020, the World Travel and Tourism Council reported that the travel and tourism industry in 2019 continued to maintain a growth, a growth of 3.5%, surpassing the growth of the global economy for nine consecutive years. Over the past five years, the tourism sector has generated roughly $8.9 trillion. And uh, of course, uh, we are not, uh, you know, going into the data of 2020 due to the you know pandemic situation. But inshallah, that will pass. And uh, now the government obviously is uh, walking the talk, as they say, not uh, restraining, uh, restricting ourselves to just singing the praises of the tourism opportunities in Pakistan. We uh, want to do something uh, very concrete in this regard. The Prime Minister uh, is uh, very determined. Our very dynamic Foreign Minister is, uh, you know, uh, frequently, continually exhorting uh, and impressing upon our missions abroad to do their part in uh, the promotion of tourism. But at the end of the day, ladies and gentlemen, it's the private sector that has to be the real engine of growth in this regard. And we look upon, you know, the extremely enterprising uh, tourism operators and, you know, companies to uh, basically help us, uh, you know, unlock the true potential, the tourism potential of the country. Now, uh, I can, uh, of course, uh, you know, go into uh, the, the history of uh, places like Mohenjo-Daro and Hadapa, you know, Texila, obviously, you know, the, the ancient uh, centers and all that. But then uh, all of that is well known. Uh, it's just a click away, you know, on Google. I want to share some practical observation with you based on my experience uh, in uh, Japan and subsequently in Kenya. I remember attending, uh, you know, there was this, uh, seminar or in fact it was a working luncheon in Kenya and there were like people you know complaining uh, about the decline in tourism revenue and uh, one of the observations that I had was that value for money is very important. We live in a globalized uh, world, uh, people like to travel but people also do not like to pay an arm and a leg for uh, the tourism opportunities. And in this regard, ladies and gentlemen, Pakistan, uh, you would notice, truly stands out. And uh, so another thing that I noticed when I was in Japan was that the tourists over there, they like to have, uh, you know, clear packages. Uh, with no hidden uh, surprises or no, you know, unexpected charges. So basically you tell a tourist that, okay, this will be your itinerary and uh, you will basically pay us this much, you know, just, just a flat rate and that's it. And then you take care of it. Then you don't give them these surprises like, oh, now you have to pay for this, uh, you know, 
uh, boat ride and stuff like that to to get you to places. So at the end of the day, it adds up. I mean, the idea is not to use the to treat the tourist like a shawarma that you just have to you know uh, you know cut meat off. And uh, so to basically establish the credentials of the place, that's important. And uh, so in this regard, uh, uh, we uh, can work on, uh, you know, bringing this element of predictability, complete information, uh, allaying the concerns that people may have. Sometimes people have security concerns and uh, we are there to, you know, educate them. Uh, all over the world, the security perception about uh, Pakistan has uh, uh, improved tremendously. You know, I can uh, uh, vouch for it from my experience in New York where Abdul Hamid and I used to, you know, uh, try to match our humble wits with, uh, you know, global heavyweights. That uh, the United Nations is extremely touchy about uh, security and they just don't take any chances. I've seen, you know, uh, security council missions being called off because of security advisories. So United Nations no longer treats Islamabad as a non-family station. So it's a, it's a huge leap. Then, uh, you know, the UK, the US, uh, Canada, they've all, uh, you know, uh, positively uh, revised their, uh, their advisories. Uh, that doesn't mean that they are saying that everyone should go and, you know, uh, start, a, you know, uh, celebration somewhere in Pakistan, but uh, things have tremendously improved. And then we we see, you know, vlogs, video testimonials, you know, people who have even, uh, you know, gone there on their own. And uh, I am sure our Sikh brothers who are here will also vouch for the fact, the pleasant experiences uh, that uh, people from their community, uh, I say their community, you know, as a, as a reference, we consider them our own community as well. Uh, they are uh, our own brothers and sisters, and they have all had extremely positive uh, experiences, you know, while visiting uh, uh, the the Kartarpur, uh, uh, you know, the uh, Kartarpur Gurdwara, for, for example. And uh, this, uh, in itself, is uh, is something, you know. Uh, I uh, when I was in Kenya, I ran into a Sikh gentleman at a reception. And when he uh, knew, when he found out that I was Pakistan's High Commissioner, he really hugged me. And he said, you know, uh, we are so uh, full of love and admiration for Imran Khan for uh, doing something that was so obvious, you know, which should have been done, you know, uh, so long ago. And uh, even despite, you know, some uh, uh, glitches here and there, you know, because of the bilateral situation, uh, the Indian government, has also you know, uh, risen to the occasion and we hope to you know uh, to continue that and essentially in the spirit of brotherhood uh, assisting six is not a commercial venture for us uh, let me you know underline that if it generates revenue it's an incidental thing but that is not the objective the objective is to you know uh, to show our uh, Sikhs brothers and sisters uh, in particular, and the Indian people in general, that Pakistan stands for peace. We want to, you know, bring about a positive, you know, uh, change in atmospherics uh, in uh, in the uh, the subcontinent, because uh, that will, you know, be like a harbinger of uh, true world peace and stability. So uh, once again, I thank you all very much. And uh, we look forward to a very productive uh, discussion, uh, which hopefully will uh, yield some, you know, positive recommendations and, and an outcome. Thank you very much. Thank you, uh, High Commissioner Razab Shitar. Now I invite Mr. Farooq Arshad, who is coordinated to Governor Punjab on issues relating to overseas Pakistanis and religious tourism. He also worked as senior advisor to Governor Punjab for economic affairs and overseas Pakistanis from 2010 to 2013. He is working on the promotion of heritage tourism. He did his master's in English literature from Government College Lahore over to Mr. Farooq Arshad. And we are uh, a, holding this bilingual webinar. You're most welcome.
लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हिज एक्सीलेंसी पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू कैनेडा मिस्टर तारक साहब एंड आल्सो कौंसल जनरल अब्दुल अब्दुल हमीद साहब हु इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन प्रमोटिंग दिस टूरिज्म इन पाकिस्तान मैं पंजाबी और उर्दू दोनों से गल करना करूंगा क्योंकि साडे सिख दोस्त भी बैठे ने दे माइट prefer to listen punjabi uh, mere aaj di gal jehdi aa oh sari religious tourism pe hoegi my agenda will be religious tourism uh, imran khan uh, ne jab uh, pakistan mein government sambhali to government ke first day jo khan saab ki pehli announcement thi wo thi kartarpur corridor khole ki to khan isse aap andaaza laga sakte hain ki khan saab ka kitna emphasis hai ki sikh community ko pakistan mein facilitate karna पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती है कि रिलीजियस फ्रीडम पाकिस्तान में है और हम सिख कम्युनिटी के लोगों की पाकिस्तान में जो रिलीजियस साइट्स हैं हम चाहते हैं कि वे सिख ब्रदर्स को और सिस्टर्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें करतारपुर कॉरिडोर जो है इस गवर्नमेंट में आने के अनाउंस करने के बाद दस महीनों में करतारपुर खोला और बाबा जी की पांच सौ पचासवीं पे एक सिख कम्युनिटी को अक्रॉस द ग्लोब एक बहुत बड़ा तोहफा दिया पाकिस्तान के आवाम की तरफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जिसको सिख कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया इसी तरह ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की जगह है तो वो सारे ननकाना साहब में हम हर वक्त फैसिलिटेशन रखते हैं इस साल नवम्बर में बाबा जी की जो पांच सौ सालगिरह होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिख कम्युनिटी के लोगों को पूरी दुनिया से बनाए अभी हम एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं मैं अपने सिख दोस्तों को बताना चाहूंगा कि महाराजा रंजीत सिंह की पोती प्रिंसेस बम्बा उसकी कोई पेंटिंग्स की इंटरनेशनल बहुत बड़ी कलेक्शन पाकिस्तान में थी जो हंगरी के बहुत बड़े पेंटर ने बनाई थी और उनकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस मिलियन ऑफ डॉलर पर ये समझी जाती है पेंटिंग तो उनकी रिस्टोरेशन पे हमने गवर्नमेंट ऑफ हंगरी के साथ जो उनके फेमस पेंटर ने बनाई थी उनको हमने इनवाइट किया और अब हंगरी से आठ पेंटर्स आए उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तो तीन महीने के अंदर वो जो पेंटिंग्स हैं वो रिस्टोर कर दी जाएंगी उनको रिस्टोर किया जाएगा तो फिर एक तो जब नवम्बर में बाबा जी की पांच सालगिरह होगी तो गवर्नर हाउस में हम अपने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कनाडा के थ्रू भी और अमेरिका के और यूरोपियन और ऑस्ट्रेलिया और जहां जहां सिख इन इंडिया और जहां जहां ये क्रॉस द ग्लोब सिख कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं हम चाहेंगे कि उसकी एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हंगेरियन एम्बेसी के साथ मिलकर गवर्नर हाउस में करें और वो डिस्प्ले करें पेंटिंग्स जो कि बहुत ही एक वैल्यू रखती है सिख कम्युनिटी के लिए जिसमें जो महाराजा रंजीत सिंह का एरा है उसके बारे में पेंटिंग्स हैं जिनको प्रिंसेस बम्बा जो उनके उनकी ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने बहुत शौक से बनवाया था एंग्री की गवर्नमेंट के साथ मिलके और ये एक बहुत बड़ा नायाब चीजें हैं जो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के मौजूद है इसके अलावा टू साइट्स है सिख कम्युनिटी की जो हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में उनमें पाकिस्तान दुनिया में वो वाहद मुल्क है और पंजाब और पाकिस्तान वाहद जगह है जहां सिख कम्युनिटी की हेरिटेज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है दुनिया के दूसरे मुल्कों में दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो सिख कम्युनिटी की हेरिटेज है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है या किसी हद तक तब्दील कर दिया गया है पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझती है कि सिख कम्युनिटी की जो हेरिटेज है हमारा एसेट है और हम इसके प्राउड ओनर है और हम इस हेरिटेज को प्रिजर्व रखेंगे और सिख कम्युनिटी को हम ज्यादा से ज्यादा इस पे एंगेज करना चाहते हैं कि अपनी हेरिटेज को आके दिखे इसके लिए सिख कम्युनिटी के पास कोई जो आपके पास कोई सजेशन हो आप हमारे पाकिस्तान के जो कनाडा के लोग हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में और कॉन्स्टेट में भी दे सकते हैं तो हम उसकी प्रिजर्वेशन में आपकी वो हेल्प भी लेंगे इसके अलावा पाकिस्तान जो है उस आप, आप अगर सिख कम्युनिटी के लोग या और भी रिलीजन के लोग चूंकि कनाडा में मोस्टली सिख कम्युनिटी के लोग हैं तो इसलिए मैं ज्यादा सिख कम्युनिटी का नाम ले रहा हूँ वो पाकिस्तान में आए तो गवर्नमेंट अब चाह रही है कि आपको मल्टी एंट्री वीजा दिया जाए और अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं पाकिस्तान में लैंड करें 
पाकिस्तान में आके अपनी रिलीजियस साइट्स देखें अपनी हेरिटेज साइट्स देखें इंडिया जाएं और फिर पाकिस्तान से आके वापस चले जाएं तो ये हम टूरिज्म को सिख कम्युनिटी के साथ मैक्सिमम चारे के फेसिलिटेट करें और सिख कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए जो एफर्ट है हमारी कैनेडियन हाई कमीशन की ये बहुत जबरदस्त एफर्ट है और इट विल गो ए लॉन्ग वे आई एम श्योर इन प्रमोटिंग दिस सिख एंड रिलीजियस टूरिज्म इन पाकिस्तान फॉर द सिख कम्युनिटी इसके अलावा हमने पाकिस्तान पहला मुल्क है पूरी दुनिया में जो सिख मैरिज एक्ट लेके आया है और हम चाहेंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो ननकाना साहब में करतारपुर साहब में और सिख कम्युनिटी के लोग बाहर से आके अपनी हॉली प्लेसेस पे आके अपनी वेडिंग्स करें और हम उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगी इसके लिए बहुत जल्द फॉर्मली पॉलिसी भी आ जाएगी और जो सिख मैरिज एक्ट है वो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो गया है पाकिस्तान में इससे पहले हमने एक जूम कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कनाडा के कुछ एमपी भी थे अमेरिका के लोग थे न्यूजीलैंड के एमपी थे और हाउस ऑफ लॉर्ड की वाइफ थी अपना फ्रॉम लंडन तो ये सारे लोगों को भी हमने बताया था कि ये सिख मैरिज एक्ट जो है उस पर हमने सजेशन भी लेते रहे इंटरनेशनली कि अगर आप उसमें कोई सजेशन हो तो दें और नो इट इज फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड इसी तरह हम सिख कम्युनिटी के अलावा इन जनरल भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक मेडिकल टूरिज्म पे हम बहुत काम कर रहे हैं यूरोप में अमेरिका में और कनाडा में जैसा कि कनाडा में तो शायद ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से होता है लेकिन कुछ चीजों में शायद यहाँ भी कॉस्मेटिक्स में हेयर ट्रांसप्लांट में शायद गवर्नमेंट की तरफ से ना होता हो लेकिन अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट उनको अमेरिका वाले तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है इसको पे नहीं करती इन चीजों पे तो ये वाला जो टूरिज्म है मेडिकल टूरिज्म उस पर भी हम बहुत गवर्नमेंट काम कर रही है और पाकिस्तान अगर अमेरिका में कोई ट्रीटमेंट पचास हजार डॉलर का होता है या कनाडा में मुझे उनके रेट का इतना अंदाजा नहीं है तो इंडिया में वो दस बारह हजार का डॉलर का होता है पाकिस्तान में छह सात हजार डॉलर का फॉर एग्जाम्पल डेंटल ट्रीटमेंट इट्स वेरी वेरी चीप इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया और अमेरिका और यूरोप से तो बहुत ही चीप है इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट है कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स है और बहुत सारी चीजों में हम चाहेंगे कि ये ये टूरिज्म लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं और ट्रीटमेंट के साथ अपनी रिलीजियस अगर सिख कम्युनिटी के लोग हैं तो अपनी रिलीजियस साइड पे जाएं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाएं और यहाँ का जो ब्यूटी ऑफ नेचर है और जो रिलीजियस प्लेसेस है और आपकी जो हेरिटेज प्लेसेस है उनको भी विजिट करें और आपको ये इकोनॉमिक वाइज भी बहुत चीप पड़ेगा जब आप ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे या विजिट भी करेंगे और आपको चीप भी पड़ेगा मैं जो यहाँ कुछ टूरिस्ट के टूरिज्म इंडस्ट्री के प्राइवेट लोग भी बैठे हुए हैं उनसे भी चाहूंगा कि हम इसके लिए किस किन लाइंस पे भी काम करें इसी तरह सिख कम्युनिटी के लोगों को या जो इंटरनेशनल बुद्ध बुद्ध के लोग हैं या हिंदू टेंपल्स है यहाँ उनकी हेरिटेज साइट्स है सारी तो मैं चाहूंगा आप इस फोरम के थ्रू बताना कि जब सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में आते हैं the kind of love you get from lahoris you will never get it anywhere in the world jo sikh turban ki yahan respect hai aur jo agar aap anarkali mein jate hain aap gwal mandi mein jate hain aap shalmi mein jate hain aapko koi na koi dukan mein log milenge jo kahenge sardar ji tada bil main dena anarkali lassi peen jaoge to koi na koi dukandar kahega ki main tarko bil nahi lena taxi wale ko sometime do char ko jaoge ek di bari zarur aisa milega kahega sardar ji paise rehne do so this is the love which pakistani people have got for the sikh community so may i request karanga ki zyada to zyada pakistan de sikh community de log aun security the situation is very good in pakistan pakistan uh, early 2000 the first decade the which we have been victim of terrorism but now the situation in pakistan is very good it's very safe or पाकिस्तान माइनोरिटीज का लव करता पाकिस्तान के बीच रिलीजियस फ्रीडम एज गुड एज एनी टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है सिख कम्युनिटी के लोग बहुत सारे पाकिस्तान आते तुम उन्होंने को देखो पूछो कि जो पाकिस्तान जो विजिट करके जाते हैं 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਵ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਦੇਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀਅਲ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ देयर ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰੂਕ ਅਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਉ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਟ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ 뮤ਜ਼ੀਅਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ Dr Abdul Samad taught almost 10 years for for 10 years alongside his research projects at the Department of Archaeology School of Cultural Heritage and Creative Technology Hazara University Monseda He delivered lectures on different issues of archaeology in Pakistan Germany Italy UK USA South Korea Sri Lanka and Oman In 2019 in 2009 he was invited by the German parliament to deliver a lecture on Kanzara the melting pot of different cultures a unique privilege besides this he has been frequently invited by the foreign leading universities for guest lecture programs and the universities are so prestigious like oxford university pennsylvania wisconsin and several others in germany and italy he published several research papers related to the ancient history of the region his most important research work is the emergence of hinduism in kanthara is land, other landmark finding is the tracing of origin of hindu religion highlighting that clash culture is an indigenous one and clash tribes are not descendants of alexander the great he also introduced new archaeological survey techniques in pakistan he discovered more than 200 new archaeological sites in chitral valley and i repeat he discovered more than 200 new archaeological sites in chitral valley He worked as a project director for more than 20 national and international projects. Results of these projects highlighted the rich cultural heritage of Pakistan at international level. Dr. Smith deservedly got President's Award for Pride of Performance on 23rd March 2018. Over to Dr. Abdul Smith. Thank you, sir, for this kind introduction. And uh, I'm very much grateful to His Excellency uh, because... i think this is the first time that uh, any pakistani foreign mission is uh, doing webinar or some serious discussion on heritage and tourism overall so this is commendable job i, I must say I, i should appreciate this dr abdul samad uh, your picture we are not getting but it is okay we we respect it if you want to speak without visuals okay please go ahead thank you thank you sir uh i'll be very much brief about what if uh, everybody was uh, speaking including uh, uh, yourself like you rightly pointed out there are uh, several type of tourism in pakistan and uh, the one which is neglected is the heritage tourism and the present government is very much interested to highlight the potential of heritage tourism especially the, somebody some someone call it religious tourism uh let me tell you that pakistan in the cradle of civilization it is the not just the holy land for muslim but it it remain the center of multicultural uh, religious activities like the origin of hinduism is coming from this part of the world almost 2000 years back and uh, you will be surprised that 90% of six her- sick heritage sites are in khyber pakhtunkhwa uh you 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 mentioned rightly mentioned the sufism uh but you will be surprised that pakistan is the only country uh outside the christian world which has more churches uh, than anywhere in the world so 
uh, what we are doing in Khyber Pakhtunkhwa uh, that I will be discussing through 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 this talk. आपको पता होगा शायद there are more than 6000 archaeological sites only in khyber pakhtunkhwa and absolutely his excellency was very much right these are untapped undiscovered potential like log aate hain pakistan mein jab bachcho ki garmiyon ki chuttiyan hoti hain to wo naran ka gaon in northern areas jaate hain chuttiyan guzarne ke liye so jo saal ke 2 ya 3 mahine ki tourism hoti hai for the rest of the year like 10 months there are no opportunities for for tourists Uh, if we highlight the heritage tourism potential in Pakistan, जो साल के बारह महीने के टूरिज्म है यहाँ पे इसमें पूरे पाकिस्तान खासकर अगर मैं खैबर पख्तनख्वा की बात करूँ तो एक 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 ब्रिटिश स्कॉलर है उन्होंने आज से साठ साल पहले लिखा था कि दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी हिस्ट्री प्री हिस्ट्री से शुरू होती है टिल मॉडर्न टाइम यहाँ पे कोई कल्चरल गैप नहीं है यानी अगर आप यूएस की मिसाल लें तो वहां पे कोलंबस या इस तरह की कोई यूरोपियन अगर हिस्ट्री होगी तो एक खास वक्त की हिस्ट्री होगी उसके बाद एक ह्यूज गैप है लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाद मुल्क है खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है खैबर पख्तनख्वा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंटिन्यूस हिस्ट्री है यानी इंसान जब गार में रहता था उसके बाद आपको यहाँ पे डेर इसमाइल खान में रहमान डेरी है और उसके बाद जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है फिर आर्यस की इन्वेजन है यहाँ पे फिर बुद्धिज्म यहाँ पे पीक आया हिंदुज्म डिफरेंट डायनेस्टीज यहाँ पे सो इट रिमेन देंटर ऑफ मल्टी कल्चरल एक्टिविटीज बहुत से लोगों को नहीं पता लेकिन आ, मैं जब भी कहता हूँ तो लोग अक्सर सरप्राइज हो जाते हैं कि खैबर पख्तुल्वा जो रीजन है पाकिस्तान का द रिलीजस हारमोनी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ आज से दो हजार साल पहले अभी अगर आप कैनेडा में किसी को कहें या जो सुन रहे हैं दे विल बी सरप्राइज क्योंकि खैबर पख्तनख्वा से अक्सर रिलीजियस एक्सट्रीविज्म इस तरह की बातें मीडिया में हाइट होती हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि रिलीजियस हारमोनी का जो कंसेप्ट है रवादारी है इक्विटी है एक्सेप्टबिलिटी है वो आज से दो हजार साल पहले खैबर पख्तनख्वा से निकला ये मैं वैसी हवाई बात नहीं कर रहा दीज आर टेंजेबल एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये इसकी मिसाल दूं तो बुद्धिज्म जहाँ पे क्लाइमेक्स पे तार से 2000 साल पहले ये पिशावर म्यूजियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा गंदारा आर्ट म्यूजियम है यहाँ पे आप देखेंगे एक पैनल में आपको बुद्धिस्ट आपको कुशांस आपको जोरास्तियन आपको हिंदुज्म आपको ग्रीक आपको रोमन छह से सात डिफरेंट मजाब के लोग आपको इनके गॉड जो है वो आपको एक ही पैनल पे नजर आते हैं विच मीन्स के दे वर वेरी मच पीसफुली लिविंग विद इश अदर इट वॉज एक्सेप्टेबिलिटी दैट्स वाई वो एक पीसफुली एनवायरमेंट में यहाँ पे रह रहे थे तो ये चीज जो है अगेन आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू 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 यूर मिशन जो इस चीज को हाईलाइट कर रही है और इसको डिस्कस कर रही थी मेरी सजेशन ये भी होगी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है अगर पाकिस्तान जो हाई कमीशन है कनाडा में वो अगर एक गंदारा आर्ट की एग्जीबिशन अरेंज करे कनाडा में कहीं भी भी तो दिस विल बी आई मीन एक ह्यूज इंपैक्ट होगा वहाँ पे इंटरनेशनल लोगों को पता चलेगा वी एज ए पिशावर म्यूजियम वी आर वेरी मच रेडी फोर्थ कमिंग इस एग्जीबिशन में जो ऑब्जेक्ट होंगे लोन करने के लिए तैयार है वो अगर किसी भी म्यूजियम से आप बात करें तो सिखिज्म पे बहुत सारी यहाँ पे बात हुई मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है मैंने अभी शुरू में कहा कि 90 परसेंट ऑफ सिख हेरिटेज इज इन खैबर पख्तनख्वा करतार का रूर इज अंडरफुल कंसेप्ट इट्स अ बिगेनिंग आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप शुड बी द जमरोद फोर्ट जमरोद फोर्ट सिखों के लिए ऐसा है जैसे हरी uh, सिंह नलवा उस उन्होंने ये फोर्ट बनाया था फिफ्टी डेज में और ही फोर्ट लाइक अ हीरो सिख सिख सिखिज्म में सिख हिस्ट्री में नलवा इज अरो आई मीन जिस तरह हमारे मुसलमानों में खालिद बिन वलीद है तो फॉर सिख हरी सिंह नलवा इज अरो सो अभी पाकिस्तान आर्मी इज वेरी मच इंटरेस्टेड तो इस जमरोद फोर्ट आर्मी के अंडर है कि वो इसको उसकी कंजर्वेशन करे वहाँ पे हरी सिंह नलवा की समाधि है हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया तो विद इन फ्यू वीक्स प्रॉबली आफ्टर ईद इमीजिएटली वी विल बी स्टार्टिंग conservation work uh, inside this fort
हरी सिग्नल की जो समाधि है उसको ठीक करके उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे सो दिस विल बी ये एक एक बिग न्यूज है सिख हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए और डेफिनेटली इस इस इसमें आपकी हेल्प भी चाहिए होगी अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो खैबर पख्तनख्वा में हमने इस्टेब्लिश किया है और लॉन्च किया है हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं जो टूरिज्म को देखते हैं जुल्फी बुखारी साहब जो इसमें बहुत एक्टिव हैं वी कॉल इट गंदारा ट्रेल गंदारा ट्रेल हमने इस्टेब्लिश करके उसको लॉन्च कर दिया है पी टी डी सी से भी बाबर साहब यहाँ पे उनको भी ज्यादा पता है इसके बारे में तो वी कॉल इट गंदारा ट्रेल जिसमें ट्वेंटी टू साइट्स हैं और सेवन डेज है सो वी कॉल इट ट्वेंटी टू साइट्स इन सेवन डेज ये गंदारा ट्रेल मेनली थ्री रूट पे मुश्तमिल है इसको हमने इस्टेब्लिश करके अनाउंस कर दिया है और इसका मकसद क्या है बेसिकली इसका मकसद बेसिकली यही हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करना है एक पैकेज हमने अनाउंस किया है कि एक विजिटर आता है इंटरनेशनली कैनेडा से या जिधर से भी वो स्टार्ट करते हैं टेक्सला वैली से टेक्सला वैली टेक्सला म्यूजियम से स्टार्ट करता है फिर एडजसन जो है वहाँ पे जूलिया है जो सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है उसके बाद बमाना है जहाँ पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लीपिंग बुद्धा रिमेन्स हमने वहाँ पे डिस्कवर किए हैं वो है उसके बाद आ, इसी रूट को आप फॉलो करते हैं तो पंजा साहब हसन अब्दाल में वो आप विजिट करते हैं उसके बाद फिर आप हर्ण म्यूजियम आते हैं जहाँ पे एलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 ट्वेंटी में रिवर इंडस क्रॉस किया था और आगे पंजाब फतेह करने के बाद वो आगे निकल गए थे वहाँ पे एक हमने एलेक्जेंडर मेमोरियल भी बनाया है और एक खूबसूरत बुद्धिस्ट साइट भी है आजीज डेरी के नाम से इसके बाद जब आप उधर से निकलते हैं हंड म्यूजियम से निकलते हैं तो यू गो टू डायरेक्टली टू पिशावर म्यूजियम जिस तरह मैंने कहा वो एक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है क्वांटिटी एंड क्वालिटी के लिहाज से पिशावर म्यूजियम गंदाराट का सबसे बड़ा म्यूजियम है आप पिशावर म्यूजियम देखने के बाद वहाँ पे गोरगटरी एक जगह है एक आर्कोलॉजिकल पार्क है जो वी कॉलेट के पिशावर इज वन ऑफ द ओल्ड लिविंग सिटी इन साउथ एशिया जो ढाई साल पुराना है बाई लिविंग सिटी मीन्स कि ये कभी उजड़ा नहीं है ढाई हजार साल से ये कंटिन्यूस ये आबाद रहा है आई I मीन mean, अगर मौजूदों की हम बात करें या हड़प्पा की बात करें तो वो एक खास वक्त में आबाद थे एंड देन वो एबंडेंट हो गए किसी वजूहत की बन लेकिन पिशावर इन द ओनली सिटी इन द होल दिस रीजन के वो कंटिन्यूस आपको एक हिस्ट्री मिलती है ढाई हजार साल से कंटिन्यूस तो वहाँ पे उसके रिमेन्स हैं उसके बाद एक हेरिटेज ट्रेल हमने एक एक इस्टेब्लिश किया है एक 500 मीटर का एक स्ट्रीट है पैच है जिसमें क्लिम्स हमने दिए हुए हैं टू शो यू दी ब्रिटिश पीरियड पिशावर इसके अलावा ट्रेल का जो नेक्स्ट वो है वो सेटी हाउस है वी कॉल इट द जीवल ऑफ पिशावर जो एक वुडन आर्किटेक्चर का एक शाहकार है जो सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट का जो आर्किटेक्चर उसकी उसका एक मिक्सचर है यहाँ से आप निकलते हैं फिर जाते हैं शपोला जो खैबर एजेंसी में अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब एक एक बुद्धिस्ट ह्यूज बुद्धिस्ट ऊपर है जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम अभी काम शुरू किया हुआ है तो ये तो गंदारा ट्रेल पे मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ तो ये दो रूट्स होंगे इसके बाद हम जाते हैं तख्त भाई जाते हैं मरदान जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जमालगढ़ी एक दूसरी साइट है तख्त भाई के बाद फिर आप जाते हैं स्वाद जाते हैं स्वाद पे तकरीबन अभी हमने रिसेंटली आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट की है जो एक यूनिक बात यह है कि वहाँ पे 2000 थाउजेंड ईयर ओल्ड फ्रेस्को पेंटिंग्स हमें मिली है जो अभी तक सोफा वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रेस्को पेंटिंग्स है वो एक बुद्धिस्ट साइट है अमलुक तरह एक साइट है इसके अलावा स्वाद म्यूजियम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजियम वी हैव वहाँ पे कुछ रॉक कार्विंग्स हैं तो इस तरह की चीजें हैं और प्री कोविड की मैं बात करूँ तो ये चीज़ें हाईलाइट करने के लिए हमने एक पहला स्टेप ये उठाया कि जी हाउ टू प्रमोट गंदारा ट्रेल और हेरिटेज टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म तो वी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने ऑफिस में जिसमें मोस्टली वी हैव इनवाइटेड बुद्धिस्ट कंट्रीज एम्बेसडर फ्रॉम बुद्धिस्ट कंट्रीज जिसमें साउथ कोरिया थाईलैंड जापान और इस सारी कंट्रीज से तो फर्स्ट फेज में वी हैव इनवाइटेड थाई बुद्धिस्ट मंक्स जो चीफ मंक्स थे उन्होंने विजिट किया इस सारा जो मैंने आपको ट्रेल एक्सप्लेन किया तो उसमें तकरीबन 50 परसेंट साइट्स उन्होंने 
एक्सप्लोर किए दे थॉरली इंजॉयड इट क्योंकि सारे जो बुद्धिज्म के अर्लीस्ट साइट्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं इसके बाद फिर एक चीफ पंक फ्रॉम साउथ कोरिया वो आए अपने फिफ्टी डेलीगेट्स के साथ उन्होंने अपने चूंकि आपको पता है कि मौजूदा जो साउथ कोरिया है उसमें हयाना टाइप बुद्धिज्म है जो जिसका ओरिजिन खैबर पख्तनख्वा सवाबी का एक इलाका है वहाँ पे सो फॉर देम फॉर कुरियन बुद्धिस्ट खैबर पख्तनख्वा पाकिस्तान इज अगेन अट प्लेस तो इस तरह की हमने कुछ सेप्स उठाई एक्टिविटीज की अभी आपने सुना होगा टीवी में और मीडिया के जरिए फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि एक हिंदुज्म के जो होली प्लेसेस हैं साइट्स हैं सॉल्ट रेंज पे उसको प्रमोट कर रहे प्राइम मिनिस्टर पिछले पिछले हफ्ते नंदन अफोर्ड गए थे यहाँ जहाँ पे उन्होंने एक ट्रेल का एक सर्कट का अफ्तः किया विच विच वॉज लाइक वन थाउजेंड ईयर्स ओल्ड एक हिंदू टेम्पल साइट है जहाँ पे हमारे मुस्लिम स्कॉलर अलबेरूनी वन थाउजेंड एडी में आए थे जिन्होंने जमीन का सर्कम फेरस वहां से निकाला था आज से आज से एक हजार साल पहले बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने या इसमें जो रिसर्च हुई वो उनके छह सौ साल बाद उन्होंने निकाला आज भी जो उन्होंने सरकम फेरेंस निकाला उसमें सिर्फ टू परसेंट का फर्क है यानी उन्होंने जो निकाला था वो टू परसेंट से थोड़ा ज्यादा टू परसेंट ज्यादा था जो साइंटिफिक अभी है सो ये कहने का मकसद ये है कि दीज आर द्लेस जो 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 रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं सो पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अली प्लेस फॉर मुस्लिम बट फॉर so many other religions like the earliest hindu temple in the whole of south asia you will find in dera ismail khan in kafir court wahan pe 7th and 8th century ad mein hindu temples wahan pe maujood hai iske alawa salt range pe nandana fort ye katas raj ye sare to uh, next step i think we should also work uh, after after sikh ke jitne bhi heritage site usko rehabilitate karne ke baad sikh jo tourist aate uske baad jo हिंदू जो होली प्लेसेस हैं महाभारत में जो जिक्र है जो अर्लीस्ट प्लेसेस हैं वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं आई हैव डन माय रिसर्च ऑन हिंदुइज्म जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया तो वी हैव वी हैव प्रूवन दैट द ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म इज फ्रॉम द मॉडर्न खैबर पख्तनख्वा आज से दो साल पहले ऑल दीज होली प्लेसेज महाभारत में जो जिक्र है इवन जो अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर है उसमें जो जो जगहों का जिक्र है उसमें रिवर इंडस का जिक्र है उसमें स्वाद का जिक्र है उसमें उद्याना इन चारों का जिक्र है नथिंग टू डू विद मॉडर्न इंडियन प्लेस सो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए कि हमारे कंबाइंड एफर्ट्स से वी शुड आल्सो इनकरेज एंड इनवाइट हिंदू थेरताज इन हिंदू पिलगम टू टू कम पाकिस्तान सो आई थिंक दीज वर माई सेवन मिनट्स that i thought i will i will be utilizing properly so thank you very much uh, for listening me and if there's any question i'm here to to answer